హలో గైస్ సో కంట్రీస్ ట్రావెలింగ్లో మళ్ళీ బ్రేక్ బ్రేక్ ఎందుకంటే చెప్పే కదా నేను ఒక రెండు మూడు దేశాలు వచ్చాక డెఫినెట్గా టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయాలి ఫ్యామిలీ చాలా చాలా ప్రయారిటీ సో నెక్స్ట్ సిరీస్ ఆఫ్ ట్రిప్స్కి వెళ్ళిపోతున్నా మీకు లాస్ట్ వన్ హండ్రెడ్ నైంటీ ఈ రాడ్ పెట్టాను ఆ తర్వాత పెట్టలేదు ఎందుకు పెట్టలేదు చెప్తాను అవన్నీ కాకపోతే ఇప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ కంట్రీకి నెక్స్ట్ సిరీస్కి అయితే మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోతున్నాం బైదవే అనుష్క ఎన్ని దేశాలు ఉన్నాయి మా వరల్డ్లో చెప్పాం కదా మొత్తం ఉన్నవి నూట తొంభై మూడు యునైటెడ్ నేషన్స్ రికగ్నైజ్ కంట్రీస్ ఆ లెక్కే మనం చూస్తున్నాం నూట తొంభై మూడు ప్లస్ రెండు ఆ హోలీ సీ అండ్ పలస్టైన్ కొంతమంది వన్ నైంటీ సెవెన్ లెక్క చూస్తారు అది ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను పరాగ్వే వీడియోలోని ఓకేనా సో వన్ నైంటీ ఫైవ్ లోని లక్కీగా దేవుడి దయ వల్ల మన మన ప్రయత్నం ఎంత ఉన్నా కూడా దేవుని అనలాకుండా ఇవన్నీ చేయడం వన్ నైంటీ టూ కంట్రీస్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేసాం ఇది చిన్న ఈవెంట్ అని మీరు ఎవరైనా అనుకుంటే చిన్న ఈవెంట్ కాదు చాలా 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 పెద్ద ఈవెంట్ మళ్ళీ నొమాడ్ మేనియల్ లింక్ అయితే చూడండి సో అనుష్క నేను లా నేను వెళ్ళిన లాస్ట్ కంట్రీ ఏంటి వన్ నైంటీ టూ దానికి కూడా తెలియదు ఏం కంట్రీ లేదు తెలియదు చూసారా అది అనుష్క అమెరికన్ బాన్ కిడ్ కదా రామా అంటే వస్తుంది ఏదైనా అసలు క్యూరియాసిటీ ఇంటెలెక్చువల్ క్యూరియాసిటీ ఏం లేదు అనుష్క నాకు ఒక ప్లాన్ వచ్చింది ఏంటి చేస్తా ఆ ప్లాన్ నువ్వు ఇప్పుడు టెన్త్ గ్రేడ్ పాస్ అయిపోయాక ఓకే నువ్వు వన్ ఇయర్ బ్రేక్ తీసుకుంటే నువ్వు నేను కలిసి అన్ని నూట తొంభై ఐదు దేశాలు వన్ ఇయర్లో తిరిగేద్దాం స్కూల్కి వన్ ఇయర్ బ్రేక్ తీసుకో స్కూల్కి నిజంగా నేను అనుష్క ఏం చెప్పానంటే మీకు లెక్సీ లిమిట్ లెస్ ఆవిడ తెలుసు కదా ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్కి నూట తొంభై ఐదు దేశాలు తిరిగిన యంగెస్ట్ పర్సన్ ఇన్ ద వరల్డ్ గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ ఉంది నేను అనుష్కకి ఆఫర్ చేశాను ఏమనంటే అనుష్క నువ్వు ఒక ఇయర్ ఆఫ్ తీసుకుంటే అనుష్క సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ కదా సెవెంటీన్లోనే నూట తొంభై ఐదు దేశాలు తిరిగిన గిన్నెస్ బుక్ రికార్డు నాకైతే నిజంగా ఉంది కోరిక అనుష్క ఏమో ఒప్పుకోవట్లేదు మన ఇండియాలో ఏంటంటే అమ్మ మనం ఫోర్స్ చేస్తారు అమెరికాలో మేము ఫోర్స్ చేయమాట ఏ నేను చెప్పి నో అనుష్క యూ హెఫ్ట్ గో అంటే ఏమంటా నో గట్టి మాట్లాడు సో అనుష్క నేను నిజంగా చేయాలని గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్ తను ఒప్పుకుంటే ఫైనాన్షియల్గా ఏదో కష్టపడు ఏదో మొత్తానికి చేసి అనుష్కకి బ్రేక్ చేయొచ్చు అనుష్క ఆల్రెడీ ముప్పై ప్లస్ కంట్రీలు ఆల్రెడీ తిరిగేసింది కాబట్టి నూట అరవై ఐదే వెళ్ళాలి నూట అరవై ప్లస్ వెళ్ళాలి కాబట్టి ఈజీ అవుతుంది బట్ ఎనీవే తమిళనాడులో చెప్పినట్టు అనుష్క నేను నెక్స్ట్ ఏ కంట్రీ వెళ్తున్నాను అది తెలుసుకోండి ఏంటి చూసారు చూసారు అనుష్కి ఇది నిజంగా ఇది నిజంగా ప్రెప్ట్ కాల్ అయ్యుంటే అనుష్క ఇవన్నీ అడగదు వన్ వాటు ఎప్పుడో అయిపోయిందమ్మా వా నీకు లైవ్ వాల్క్ అనే చూపించలేదా ఏంజల్ ఫాల్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఏంజల్ ఫాల్స్ ఎక్కడ ఉంది వన్ వాటు లో ఉంది వెనిజువెలా మరి ఇప్పుడు వన్ వాటు పోలే ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్న కంట్రీ గురించి చెప్తాను సో మధ్యలోని మీరు అనుకుంటారు ఇరాన్ పెట్టారు 190 మధ్యలో కొన్ని మిస్సింగ్ అని అవన్నీ సిరియాలో కూడా నేను జస్ట్ అడుగు పెట్టి వచ్చేలేదు మీరు ఏం వరి అవ్వకండి సిరియాలోని అట్లీస్ట్ ఎనిమిది నుంచి పది వ్లాగులు ఎన్నో వస్తే కరెక్ట్గా లెక్క తెలియదు చేస్తాను అది నూట తొంభై ఒకటి ఆ తర్వాత ఇంకో దేశం ఉంది ఆ దేశం కూడా ప్రస్తుతానికి సీక్రెట్ ఉంచుదాం అక్కడ కూడా ఆరు నుంచి ఎనిమిది వ్లాగులు నేను ఒక బోర్డర్ దాట్ మీడియో పెట్టేస్తే ఎక్కడి నుంచి వస్తారో నిజంగా మనుషులు వచ్చేసి ఓ నువ్వు అడుగు పెట్టేసావు వీడియోనా ఆగంట్రా బాబు కొంచెం టైప్ ఇవ్వండి పేషెంట్గా ఆలో ఉంటే నెక్స్ట్ వీడియో వస్తే పూర్తిగా సిరీస్ అయిపోతే అప్పుడు కామెంట్లు అన్నీ మాట్లాడచ్చు సో ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్నాను నూట తొంభై మూడో దేశం నేను చేసిన పెద్ద మిస్టేక్ ఏంటంటే తువాలు వెళ్ళినప్పుడు తువాలు మనం వెళ్ళిన వన్ ఎయిటీ నైన్త్ కంట్రీ అప్పుడు నేను వీజా అప్లై చేయలేదు నాకు కుదరలేదు అందుకని నేను వెనక్కి వచ్చేసాను స్వాతి ఏమో క్రూజ్ మీకు కెరీబియన్ క్రూజ్ ఒకవేళ అది మిస్ అయ్యి ఉంటే ఎందుకంటే నోటిఫికేషన్ అప్పుడు వెళ్ళలేదు కాబట్టి ప్లేలిస్ట్లో ఉంటుంది మొత్తం క్రూజ్ బాగా చేసాం అన్ని దేశాలు అది చూడండి ఆ క్రూజ్ కోసం వెనక్కి వచ్చేసామంట ఆ క్రూజ్ కోసం వెనక్కి వచ్చినప్పుడు నవరు మిస్ అయిపోయాను ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్న దేశం నవరు అని అతి చిన్న దేశం ఈ చిన్న దేశం మొత్తం స్క్వేర్ కిలో మొత్తం ఏరియా ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ అంటే ఎంత చిన్నది చూడండి మొత్తం రౌండ్గా కోస్ట్ అంతా నడిచినా కూడా ముప్పై కిలోమీటర్లు ఉంటుంది మొత్తం రౌండ్గా సో డయామీటరు ఇంచుమించుగా ఐదు ఐదు కిలోమీటర్లు రే రేడియస్ డయామీటర్ మొత్తానికి ఐదో ఆరో కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఇంత చిన్న దేశం ఈ దేశం ఏంటంటే ఫేమస్ ప్రపంచంలో అత్యంత పర్ క్యాపిటల్ చూస్తే అంటే యావరేజ్ చూస్తే ఒబీస్ పీపుల్ ఒబీస్ పీపుల్ అంటే ఏంటమ్మా
సో లాడ్ ఆఫ్ అంతే అందరూ చాలా హెవీ వెయిట్ ఉంటారు ఇక్కడ చూడడానికి అసలు ఏమీ లేదు నా ఊరిలోని ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఇదా అదా ఇది లేదు కానీ ఇది నా నూట తొంభై మూడో దేశం నేను నూట తొంభై మూడో దేశం ఎందుకు చెప్పేస్తున్నా ముందే అంటే ఇప్పుడు చాలా క్లోజ్ వచ్చేసాం కదా ఇంకా నాకు మూడే మూడు దేశాలు మిగిలాయి సో ఎవరైతే నా మీద దేశాలు తిరిగాడా ఇడు వరల్డ్ ట్రావెలరా అని ఒక ఇంటర్నెట్లో ఇంటర్నెట్ యూట్యూబ్లోకి కొడితే కొన్ని వందల వీడియోలు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట రోజు లైవ్లు పెట్టుకొని వాళ్ళు చాలామంది హైడ్ చేసేసారు ఈ ట్రావెలరా ఈ నెల్లడా ప్రూఫ్ ఏది అదేది ఆ జీపీఎస్ ఈ జీపీఎస్ ఇవన్నీ అయిపోయాయి సో మీకు ఆల్రెడీ మనం చెప్పినట్టు నొమాడ్ మ్యాన్ వెబ్సైట్లో జాయిన్ అయ్యాయి ఇది చాలా ఏజ్ ట్రావెలర్స్ అనమాట అంటే వరల్డ్లో టాప్ ట్రావెలర్స్ వీళ్ళు అన్నీ కరెక్ట్గా చూసి అసర్టైన్ చేసి ఇల్లేవా లేదా వాళ్ళకు ఉంటే కొంత మెథడాలజీ అనమాట ఇన్ని రోజులు ఉండాలి ఇలా ఉండాలి ఇది చేయాలి అది చేయాలి అంతేకాకుండా కంట్రీలు ఎన్ని రీజన్స్ తిరిగాం ఇవన్నీ లెక్కేస్తారు వాళ్ళు ఎలా అసర్టైన్ చేస్తారు సో నూట తొంభై మూడు కంట్రీ నౌరు వెళ్ళిపోతున్నా సో నౌరుకి వెళ్ళాలి ఎంత కష్టమైంది చూడండి మొత్తానికి నేను చేస్తే రిచ్మండ్ నేను ఇక్కడ బయలుదేరుతా రిచ్మండ్ నుంచి షార్లెట్ నార్త్ కేరళలో షార్ట్ షార్ట్ కానీ డాలిస్ కానీ వెళ్తా అక్కడి నుంచి లాస్ ఏంజెల్స్ రిచ్మండ్ నుంచి డైరెక్ట్ ఫ్లైట్ నాకు కుదరలేదు ఆ రోజు అక్కడి నుంచి ఫీజీ మళ్ళీ వెళ్ళాలి ఆల్రెడీ మనం ఫీజీ వెళ్ళాం నౌరు సారీ తువాలు వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఫీజీ వెళ్ళాలి ఫీజీ నుంచి కరిబాటి అని ఒక దేశం ఉంటుంది నేను ఆల్రెడీ కిరీటిమట్టి అని ఒక ఐలాండ్ వెళ్ళాను అది ఈస్ట్ అండ్ మోస్ట్ అంటే ఎవ్రీడే ఫస్ట్ సన్ రైజ్ ఫస్ట్ టైం జోన్ అంటారు దాన్ని అది జరిగేది కిరీటిమతి ఐలాండ్ కరిబాటి ఇప్పుడు నేను వేరే ఐలాండ్కి వెళ్తున్నాను తరావా ఆటోలు అని సో అక్కడి నుంచి కిరిబాటి తవా తరావా ఆటోలు వెళ్ళి అక్కడ ఇరవై మూడు గంటలు ఆగాక నౌరుకి వెళ్ళాలి ఎందుకంటే నౌరుకి వెళ్ళేది ఒకే ఒక ఎయిర్లైన్ ఏం ఎయిర్లైన్ అనుష్క కెన్ యూ గెస్ నౌరుకి వెళ్ళే ఎయిర్లైన్ నౌరు వెళ్ళే ఎయిర్లైన్ నౌరు ఎయిర్లైన్స్ ఆ నౌరు ఎయిర్లైన్స్ ఏంటంటే బస్సు లాగా ఒక వీక్ ఒక వారానికి ఒక రోజు మూడు నాలుగు ఊర్లు వెళ్తుంది అంటే ఫీజీ నుంచి బయలుదేరుతుంది తర్వాత వాటోలకి వెళ్తుంది తర్వాత ఇంకేదో ఊరు వెళ్తుంది అలాగా కానీ బ్రిస్బెన్ అంటే ఆస్ట్రేలియాకి వారానికి రెండో మూడో ఫ్లైట్లు ఉన్నాయి అన్నమాట సో ఇప్పుడు నేను ఇంత ఇక్కడి నుంచి మొత్తం ముప్పై రెండు గంటలు తర్వాత వెళ్ళడానికి టోటల్ టైము రిచ్మండ్లో నేను బయలుదేరేసి ఆడికి వెళ్ళేసరికి ముప్పై రెండు గంటలు ఆ ముప్పై రెండు గంటలు అయ్యాక ఇరవై మూడు గంటలు అక్కడ తరవాలో ఉండాలి ఆల్రెడీ కరిబాటి నేను చూసేసాను కాబట్టి నాకు పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ లేదు కదా తప్పదు ఆ నెక్స్ట్ డే ఒకే ఒక ప్లేన్ నౌరు ఎయిర్లైన్స్ తీసుకొని నౌరు వెళ్ళాలి ఓకే ఆ టికెట్ అక్కడి నుంచి ఆరు వందల అరవై ఐదు డాలర్లు అది వచ్చింది ఓకే లాస్ట్ మినిట్ అది ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్స్ అంటే నాలుగు వందల ఎంతో డాలర్లు ఆ తర్వాత నౌరులో టైం స్పెండ్ చేసాక అక్కడి నుంచి బ్రిస్బెన్ వెళ్ళాలి బ్రిస్బెన్ వెళ్ళడానికి అంటే మొత్తం నాకు వన్ వీక్ స్పెండ్ చేయాలని లేదు నేను స్పెండ్ చేసిన మూడో రోజులో ఎంతో ఆ బ్రిస్బెన్కి దానికి ఒక వెయ్యి డాలర్లు సో మొత్తం ఖర్చు ఇంచుమించుగా ఏడు నుంచి ఎనిమిది లక్షలు ఓన్లీ టికెట్ ఈ చెన్నై ఐలాండ్కి వెళ్ళడానికి ఈ చెన్నై ఐలాండ్కి వెళ్ళడానికి నాకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందో నిజంగా చెప్తున్నా నాకు అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ నూట తొంభై ఐదులో ఒక నెంబర్ కాబట్టి ఈ ఐలాండ్కి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే ఆ పెసిఫిక్లో మైక్రోనీషియా అని మార్షల్ ఐలాండ్స్ అని తువాలు అని ఇవన్నీ ఊర్లు ఉన్నాయి ఈ ఊర్లన్నీ చూసేసింది అంటే ఈ దేశాలన్నీ చూసేసింది చాలా సిమిలర్ అనమాట అలానే ఉంటుంది సిమిలర్గా ఇది కొంచెం వీసా కూడా ఇది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియా ఎవరైనా ఇల్లీగల్గా వెళ్తారు కదా ఇమిగ్రెంట్స్ వాళ్ళని ఏ క్వశ్చన్ లేకుండా నౌరుకు పంపించేస్తారు సో నౌరులోనే ఒక పెద్ద జైలు ఉంది ఈ జైల్లోని ఇల్లీగల్గా ఆస్ట్రేలియా వచ్చిన వాళ్ళందరినీ అక్కడ అరెస్ట్ చేసేస్తారు అర్థమైంది అక్కడ అక్కడ ఇంప్రిజన్ అంటే ఇంప్రిజన్ కాదు అక్కడ జైల్లో ఉంచుతారు ఖైదీలుగా ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియాలోని ఉంచితే ఆస్ట్రేలియా లా బట్టి కొన్ని చేయాలి అందుకని ఈ దేశానికి స్పెషాలిటీ ఏంటంటే జర్నలిస్టులకి వీజా ఎవరు మొత్తం మన ప్రాసెస్ అంతా చూస్తారు వీజా ఇస్తారు సో అతి కష్టం మీద అతి కష్టం మీద ఈ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ సబ్మిట్ చేసాక అతి కష్టం మీద అంటే కొంచెం మెథాడికల్ టైం టేకింగ్ వీజా వచ్చింది సో ఇప్పుడు నేను ముప్పై ఒక గంటలు తర్వాత ఇరవై మూడు గంటలు బ్రేక్ ఆ తర్వాత నవ్వు వెళ్ళడానికి టోటల్గా లెక్కేసుకుంటే అరవై గంటలు ఇంచుమించుగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళడానికి ఏడు నుంచి ఎనిమిది లక్షలు కరెక్ట్గా నెంబర్ నాకు గుర్తులేదు కానీ చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ టికెట్ అయింది సో ఇది కేసు సో అక్కడి నుంచి బ్రిస్బెన్ నేను ఇంత ముందు వెళ్ళాం కాబట్టి ఈసారి మెల్బోర్న్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నా నేను ప్లాన్ చేసుకున్న టికెట్ ఏంటంటే నా బ్రిస్బెన్ నుంచి మెల్బోర్న్ సో మెల్బోర్న్లో ఒకటి రెండు రోజులు ఉందామా
వెళ్ళిపోతావా నో నో ఐ వాంట్ వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను అది నేను ఆస్ట్రేలియా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను చెప్పు 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 నేను ఆస్ట్రేలియా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను నేను ఆస్ట్రేలియా వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను ఆస్ట్రేలియాలో ఏం చేస్తావే ఆస్ట్రేలియా ప్రెట్టి అని నీకు ఎలా తెలుసు ఆస్ట్రేలియా అమెరికా కన్నా ప్రెట్టీ నా What's like senior naturally pretty. No. Senior, then Virginia. <laughs> no. <laughs> Australia lo eve undayo. Australia lo ne koala bears untai, Tasmanian mm-hmm. devil untadi, mm-hmm. tarvata wombat untadi, main kangaroos untai. America lo undo. Not the animals. A- natural scenery America lo much much better place. Nu no, Utah illo chinna appudu nee gurtunda. I was like this small. You're not this small. You are like 6 7 7 7 or 8 years. <laughs> ఎయిట్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ నీకు ఎందుకు గుర్తులేదు చెప్పు ఈ దేనికి వెళ్ళాం రోడ్ ట్రిప్ పేర్లు చెప్పు కొన్ని సైట్లు చెప్పి వెళ్ళాం అప్పర్ ర్యాంట్ లో క్యాన్యన్ లోవర్ ర్యాంట్ లో క్యాన్యన్ మాన్యుమెంట్ వ్యాలీ ఈజ్ యూటా వెరీ గుడ్ థ్యాంక్ గాడ్ సో యూటా అరిజోనా బార్డర్ లోని అరిజోనా బార్డర్ లో ఇవి ఇవి యూటా ఇవి ఇవన్నీ వెళ్ళాం సో అక్కడ ఉన్న సీనరీ నిజంగా వరల్డ్ లోని ఇప్పుడు పెట్రా ఉంది జోర్డన్ లో ఎలాంటి సీనరీ ఉంటుంది ఆస్ట్రేలియాలో ఆస్ట్రేలియన్ డెజర్ట్ వెస్ట్ ఆస్ట్రేలియన్ డెజర్ట్ గ్రేట్ బ్యారీ గ్రేట్ బ్యారీ రీఫండ్ అన్నాను ఆలిస్ స్ప్రింగ్స్ ఐర్ స్టాక్ అని ఉంది ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి యూఎస్ లో ఇంకా బెటర్ సీన్ ఉన్నాయి సో టేక్ ఆఫ్ దట్ టేక్ ఆఫ్ దట్ ఐడియా ద ఆస్ట్రేలియాస్ బెటర్ బెటర్ సీన్ సో అది కాదు సో మొత్తానికి జస్ట్ క్విక్ గా అప్డేట్ ఇద్దామని ట్రావెల్ గురించి నా గురించి చాలా మంది చాలా కన్సర్న్ ఉన్నారు నేను ట్రావెల్ చేయట్లేదు ట్రావెల్ తిరగట్లేదు అని సో ఎవరైనా సరే మీరు కూడా ఫుల్ టైమ్ ట్రావెలర్ కాకపోయినా కూడా మీకు ఒక ఫ్యామిలీ ఉండి ఉంటే ఒక జాబ్ ఉండి ఉంటే ఒక కెరియర్ ఉండి ఉంటే ఒక డాటర్ ఉండి వాళ్ళ ఇల్లు ఉండి ఉంటే అన్నీ వదిలేకుండా ఫ్యామిలీతో ఉంటూ ఇండియాలో ఫ్యామిలీ ఇండియాలో రెగ్యులర్గా ఇండియాలో పేరెంట్స్ని రెగ్యులర్గా చూస్తూ ఆ తర్వాత మన చేయాల్సినవన్నీ చేస్తూ ఇన్ని దేశాలు తిరగడం ఈజీయా కాదా ఎందుకంటే అమెరికాలో చాలా సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ నాకన్నా లక్షల మంది ఉన్నారు నాకన్నా డబ్బులు సంపాదిస్తున్న వాళ్ళు లక్షల మంది ఉన్నారు సో వీళ్ళందరికీ ఇందులో చాలా మందికి ట్రావెల్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది ఇష్టం ఉంటుంది కానీ చేయగలుగుతున్నారా సో కాబట్టి ట్రావెల్ అంటే ఫుల్ టైం ట్రావెలర్కి చాలా ఈజీ అవుతుంది ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ లేకపోతే బ్యాక్ ప్యాక్ వేసుకొని ఒక సూట్ కేస్ వేసుకొని అంతా తిరగడం మచ్ మచ్ ఈజియర్ కానీ నాకు స్ట్రింగ్స్ స్ట్రింగ్స్ అంటే ఈవిడ ఒక స్ట్రింగ్ దారం ఇలా లాగుతుంటుంది తర్వాత స్వాతి ఒక స్ట్రింగ్ శివబాబు శివబాబు కమ్ శివ శివ కమ్ పడుకున్నాడా చూసారా శివ పడుకున్నాడు సింబ కమ్మంటూ వచ్చేసినాడు రాంగ్ ఈ మూడు స్ట్రింగ్లు చూసుకుంటూ ఇలా ట్రావెల్ చేయడం చాలా కష్టం సో మొత్తానికి వన్ నైంటీ త్రీ అంటే ప్లేన్ ల్యాండ్ అయ్యి అక్కడ స్టాంప్ అయ్యి నేను బయటకు వచ్చినట్టు అయితే నూట తొంభై మూడు అయిపోతాయి రెండే రెండు దేశాలు మొత్తం మీరు ఇండియా మొత్తం హిస్టరీ చూసి ఇండియాలో మనం ఇండియాలో పుట్టి పెరిగాం కాబట్టి ఇండియన్ ఎత్ ఎత్నిక్గా ఇండియన్నే అనుకుంటారు ఇండియన్ అమెరికన్ అంటారు కాబట్టి మనల్ని సుందర్ పిచ్చే గారు గూగుల్ సీఈఓ కూడా ఇండియన్ ఎత్నిక్ లాగా మైక్రోసాఫ్ట్ సీఈఓ సత్యనారాయణ గారు లాగా సో నూట తొంభై మూడు దేశాలు తిరిగిన తెలుగోడుగా చాలా ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఆ రెండు దేశాలు నాకు చాలా ఇబ్బంది పెట్టేస్తున్నాయి వన్ నైంటీ ఫోర్ వీసా ట్రై చేస్తున్న మూడు నెలల నుంచి నా తర్వాత అప్లై చేసిన వాళ్ళందరికి వీసా వచ్చేస్తుంది నాకు మాత్రం నో రెస్పాన్స్ రిజెక్ట్ చేయట్లేదు వీసా ఇవ్వట్లేదు సో ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు సో ఇది ఎలా ఆగైనా ఎలా ఆగైనా ఎలాగైనా ఆ వీసా వచ్చేస్తే నూట తొంభై నాలుగు నూట తొంభై ఐదు కూడా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అమెరికాలో ఆ కన్సల్ట్ లేదు మెక్సికో వెళ్ళి ఈ వీసా కోసం మెక్సికో వెళ్ళి అప్లై చేసి మళ్ళీ రెండు నెలల తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి వీసా అప్లై చేసుకొని అది చేయాలి సో ఏది నా లాస్ట్ కంటే అవుతుందో నాకు తెలీదు కానీ నిజంగా ఒక చాలా 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 పెద్ద గోల్ చిన్నప్పుడు పెరుగుతున్నప్పుడు ఎన్నో కోరికలు కోరుకుంటాం ఎన్నో అనుకుంటాం నేను కూడా అత్యాసం ఉంటాయి కదా ఆకాశంలో వెళ్దాం మూన్కి వెళ్దాం మార్స్కి వెళ్దాం నేను అనుకున్నా అన్ని దేశాలు తిరిగితే బాగుంటుంది అట్లీస్ట్ వంద దేశాలు తిరిగితే బాగుంటుంది ఆ వంద సర్పాస్ చేసేసి అన్ని దేశాలు దిశగా వెళ్ళిపోతున్నాం ఇన్ని చాలా చాలా మనుషులు ఎలా అంటే మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతుంటే ముందుకు లాగడానికి ఇద్దరు ఉంటే వెనక్కి లాగే వాళ్ళు వంద మంది ఉంటారు ఎస్పెషల్లీ యూట్యూబ్లో జాయిన్ అయ్యాక చాలా చాలా గుడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉన్నాయి
ఈ లాస్ట్ ఇయర్ గత పన్నెండు నెలలుగా చాలా 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 బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ జరిగాయి ఇన్ని బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ జరిగిన మన మోటివేషన్ని ఏది తగ్గించుకోకుండా ఎక్కడ తగ్గకుండా అదే మొమెంటం మనసులో ఉంచుకొని సెల్ఫ్ మోటివేట్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే పక్కడ్బందీగా ఒక గ్రూప్ భరించలేని గ్రూప్ కష్టపడి మనకి వెనక లాగుతున్నా కూడా ముందుకి వెళ్ళడం కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది మెంటల్గా అయినా పుష్ చేసుకుంటూ ఇంకా రెండు దే ఇంకా మూడు దేశాలు వేసేసి నా వన్ నైంటీ ఫైవ్ ఐ మేక్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ వెల్ విషెస్ ప్రౌడ్ నూట తొంభై ఐదు దేశాలు తిరిగిన రవి తెలుగు ట్రావెలర్ రవి ప్రభుగా ఓకేనా సో అది కాస్ ఒక క్విక్ అప్డేట్ మాట ఇన్ని ఊర్లు వెళ్ళాలి ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి అని చెప్పడానికి మనుష్కకి ఎంత ట్రావెల్ నాలెడ్జ్ ఉందో మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది అవునా I know. Chala travel knowledge unta? Yeah, not of yours. I have in general. Kendra knowledge unta? A lot. Chala knowledge. Chala knowledge unta? So, yeah. adhi guys. So, ok video click ga jesi. Chala roja in live will jesi. Live will jayadhan ki. Ante, malli eppre na 3-4 hours unta. Eppre na kuchan live jayali. Nen poddun na. Ekada US will allah ante. Raat late padu kundta. పొద్దున్న లేదు సార్కి లైవ్ టైం అయిపోతుంది సార్ లేదు అని చేయట్లేదు సో అందుకని ఈ వీడియో చేసి పెడతాం అనమాట సో మీరు ఇంకా నా వీడియోలు వాచ్ మీకు నోటిఫికేషన్ రాకపోతే ఒకసారి రవి తెలుగు ట్రావెల్ సెర్చ్ చేసి చూడండి ఇంకా ఈ వీడియో చూస్తూ రవి తెలుగు ట్రావెల్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వీడియోస్ లైక్ చేయండి సీ